将走过的时光，轻轻哼唱。原来生活也不需。睡呢，还在那翻身呢。我估计那针扎着不舒服，他一直在抠手。啊，你看，哎呦，我怕他把那针给。姐夫，你歇会儿吧，你给够累的，赶紧坐会儿，赶紧坐。没事没事，不用坐。志玲，嗯，你跟你二哥回去吧，今天晚上我跟大姐夫在那守着。不用，大姐夫已经守了好几天了，今天晚上我跟志玲守着就行。我信不过你。嘿，哇，明白了。不是姐，我跟你解释一下，我不是真的要给咱爸买肘子肉，他那脾气刚，我呢干服务行业的，我擅长以柔克刚。哼，咱爸是够刚的，我就想看看你怎么柔。志婷、啊，志东这方面有经验，多难的客人他都应付得来。你看，别担心。对对对对对，姐，你就跟大姐夫先回去吧啊，我们俩都没陪着咱爸呢，你让我轮着下班吧。姐，你就让我陪陪爸爸，我就特别想陪陪。我去歇着啊！你行，我回去吧。你俩看好了啊！快回去吧，大姐夫，快回去吧。谁在呢？看你呢。有转圈的没有啊？没拆。志婷，你去哪儿？我送你。回家。我送你。妈，您提点别的要求。这是真不行，就这事儿，你干不干呗？这不是我干不干，是我敢不敢。大姐那态度你也看见了，说您现在回老宅，你直接让我跳楼得了。不仅我跳，老四也跟着跳。哎,哎，我我也跳。爸，你要是需要什么的话，你就尽管吩咐，我们都帮您张罗着啊。唱歌、跳舞、我搞服务行业，那就不麻烦你们俩了。出院的事情。我亲自去跟你们大姐说，你们俩现在就回老宅，给我收拾收拾房子。嗯，老宅那边啊，您您放心，我天天收拾着呢。我也能跟你保证啊，大姐只要说您九点能出院，九点十分您已经在回。不，您看着我干嘛呀？老二，你有问题。我有什么问题？你出事儿了，你出大事儿了。我，你出大事儿了。不许瞒我，老师想组织交代。爸爸，其实是这样的。老四，你也想替你二哥隐瞒吗？他不不不是的，爸爸。从大学毕业之后，你就从来没有回家住过，现在天天回去收拾。啊，是你的酒店不用天天上班了，还是你让酒店给开除了？天天回去收拾，嗯，我我那刚才是。
可恶了！我一着急，我不是天天回去收拾，我我逮空就不回去。这这老四也是啊，他他有空的时候他就回去，是不是？哎，对，爸，我演出结束了，我也回去收拾的。我那个房间现在是一尘不染，干干净净。啊，洗的太洗碗。哎呀，儿子，一会儿。爸，不是，爸，回老宅吗？真睡着了。身体是真好啊！医生说这种镇静剂下去十分钟见效，这挺了半个多小时了。哦，哎呀哥，刚真吓死我了啊！这要出院，绝对是瞒不住的。他妈要再生气，他昏倒过去怎么办呀？我还好啊，爸爸换个工作，你怎么办？我也换个工作吧。啊不，我找个朝九晚五的工作。爸，爸，爸，我我我这工，哎呀妈呀，我受不了了，受不了了！给大姐打电话就说他明天要出院，我实在受不了了。我也不行了。嗯，我知道了，你放心吧，志玲，我不会由着爸来的，我一早就过去。哦，咱爸输的那个液体里头含有镇静剂的成分，他肯定会睡得很深的。你跟志通呢也轮着歇会儿啊，除了换液体就没别的事了。行，好，挂了啊。爸这脾气，我真是服了。哦，因为我去看海洋了，马上就要模拟考试，我看他有点紧张。不过你别担心，我跟他好好聊了聊，已经好多了。嗯。哦。这维生素啊，吃给海洋送过去啊，一天一粒，千万别忘了吃。啊。前几天我就送过去了，上一瓶早吃完了。儿子那边呢？你放心，我有事没事的就过去看看，一切都好。不过海洋说了，好长时间没跟你吃个饭了，我看周末吧，一块吃个饭。要不我不参加，就你们娘俩。没事，一起吧。哎。这次的事多亏有你啊，没日没夜的守着，辛苦了。哎，应该的，你放心，志婷。不管咱俩怎么样，家里的事儿我没二话。你工作忙，弟弟妹妹们也忙，我时间相对来说自由，多干点没什么。再说咱爸对我又……我我是说，你没事儿，就这么叫吧。离婚的事儿，我想等海洋中考结束以后再跟他说。我爸那边尤其得忙好了，他现在刚醒，也不能受刺激。这志东、志祥、志玲那边，我倒是觉得这志东好像看出点什么了。不会的，我一直提着小心呢。早点休息，我再拉趟活就回宿舍。
。老四啊。嗯你你怎么在这儿啊？咱妈让买早饭呀、啊，你也买了。他让我买的。你这胃口这么好啊？你买啥了？他想溜。快快快快快！哎，你把这边人一下，快！不好意思，不好意思。进来，进来，进来。早，哎，要出去啊？随便走走。呃，是啊，回趟老宅换点衣服，对，换点衣服去。换衣服不用您亲自去，我给肖平打电话就行了。那就别麻烦他了。哎呀，肖平，这开车挣钱不也挺忙的吗？啊，真要走？你说我闺女，我这点心思你还要？行。走吧，我不拦你。你要是出了这个医院的门呢，我就去找院长。啊，院长来找我？去辞职？不干了，干不下去了。我连自己的家属都管不好，我还能管什么患者呀？是不是？走吧。没事儿，您要是不舍得用你大女婿呢，我就给您叫个专车送您回去。哎呀，老大。我真的没想着跑，我是想啊，哎，回去换换衣裳，然后能够呃跟老倪他们碰个面聊聊天儿，没惦着出院。反正呢，只要你不听话，我就去找院长。那以后咱家可就再也没有什么一把刀的了，你可想好？没了，大老大，我。哎，哎，吓死我了！哎呀，饭到了，你看，每天都这么及时。我太能吃了，我在现在医院住着呀。我每天我，你看早餐我都吃两份儿，啊，我已经想好了，我就安安心心的住院。我的中心思想就是有病养病，没病养生。爸，您总结特别对，有病养病，无病养生。爸，我要是院长，我就冲您这广告词儿，我医药费全给你免了。早餐呢，吃点清淡的，油腻辛辣的就不要吃了，不好消化。那个辣的咸菜少吃点，你们俩跟我出来呗。肉包子行吗？吃素的。我老曾可不是吃素的。这怎么了？你们俩怎么回事啊？就这么简单，看个人都看不住是吧？要不是我来的早，碰到他刚好要出门，就让他溜走了。万一出点什么事儿怎么办？真，我一进办公室。就听到这个好消息，我我要去见见老曾建国，送上我的祝福。啊，这这位是啊，这是我同事 Tony， 这个是我弟弟曾志东，这是我妹妹曾志玲。哦，你们好，你们好，你好，你中文很溜。嗯，呃，有一点需要提醒一下，你可以叫他老曾，或者是曾大爷，但你不能叫他老曾建国，没这样的叫法。哈，哦，老曾，嗯。老曾，呃，好，那那我可以进去看看他吗？哎，老曾，哎，我有一个新的发现，你醒过来的样子，比你睡着的时候更加英俊。这估计有人是谁啊？我同事 Tony， 在您没醒的时候来看过您，还给您送上过祝福。哦，谢谢你哈，你叫什么？托尼啊、哦，好好好，早饭还没吃呢吧？呃、嗯，没有。啊，那正好，呃，来得早不如来得巧。来来来来，别客气。师傅，没事儿。那就不客气了。是。啊，你俩还干嘛呀？送了饭还不赶紧走？该上班上班去吧。啊，行行行。去吧，没事儿，一会儿段姐夫就来了。啊，走了。老大，你说耀平来干嘛呀？派来监视我吧？监视你干嘛呀？我找他有别的事儿。汤尼，你吃好。他吃的太好了，吃的还挺快。茶包。哦。
是什么同事啊？这是。邓总说了，不见。不是，哥哥们，这一听误会了。我认识他，我进去跟他说一句话，我就走、啊。哎哎哎，你家我可要报警了！我干什么呢？你就报警、啊？邓总说了，他不认识你，找邓总的多了。这人见上的真的是百里挑一，走吧走吧。我说一句话还不行吗？啊，我就进去跟他说一句话。走走走,走吧走吧。曾大爷，哎，其实啊，我得跟您道个歉。嗯，您看您都生病了，我还把志强安排出去广州出差去了，没办法，只那活啊，只有他能干得了。所以呢，你看，我这就只能过来替他看看您。你看这叫什么话呢？嘛，这这工作第一是应该的呀。再说了，那也证明我们志强有这能力呀。您理解就你说对不对？那你赶紧啊，我反正一个人待着，真是待不住。你这来了真好，那咱俩聊聊呗。行，陪您聊会儿天。好，是这样哈，董老板，我觉得是这样啊。你看你，既既是志祥的领导，又是他的师娘，尤其是这个师娘，真的，这是在我学徒那功夫，哟，把师娘看得可敬重了。这过年过节，你自个儿爹妈那都先不看，先拎着东西去师傅家看看师傅师娘。所以啊，就从这个意义上讲，那咱俩应该算平辈儿。<笑>行，那我这个老老大哥哈，我就说点实话。万一有说不到的地方，你也别怪我，行不行？哎呦，看您说的没事儿，您就实话实说，直说。那个自打这个这个志祥一毕业，这就家里就没待，一一下子就跑到你那儿去了。这一个下十几年就过去了啊！我跟你说吧，这么些年来，在他工作方面。我永远是一个字儿，放心。<笑>但是啊，嗯，这个我一直盼着一个事儿。他本来就回家少啊，那每回回来，风风火火的待不了多会儿就走了。我就盼着哪天他啪一推门，给我带回一个儿媳妇儿，你说这多好的事儿，啊？可不瞒你说，就他这么些年，我见过他身边的女同志，哼，也就你一个。哎呀。<笑>嗨，曾大爷，其实啊，您是不了解，志强身边不缺女孩子，喜欢他的也多啊啊，真的哦。哦，那都我没见过吗？不是，是这样，你看你们俩嘛，也经常工作在一块儿，是吧？出差在一块儿，谈生意在一块儿，是吧？以后你万一看见那个，你觉得配得上我们家志强的啊？不管是。呃，条件啊，各方面，长相啊，啊，等等吧，家庭什么的，你要觉得合适的，你给推动推动，你算帮我一个忙，行不行？哎，帮撮合撮合，万一有一天啊，真的撮合成了，大爷请你，老哥哥请你，行不行？行，曾大爷，那我您的意思啊，我听明白了，嗯，啊，您放心吧，我肯定帮您留意着。啊，哎，太好了，没事，那我车行还有点事儿，我就先回去了。忙着，忙着，忙着，忙着。您要有什么事儿就直接给我打电话。行，多注意身体啊，祝您早日康复。那我说的事你得上心啊。好嘞，好嘞，哎，走了，慢走，谢谢你啊。没事儿，哎。啊，挺好的，我刚才问您姐了，说恢复的还不错，啊，你那怎么样了？还挺顺利的。应该马上就能见到人了吧？你放心吧，香姐啊。啊。
，兄弟们，兄弟们，关了方向，传进一个陌生人，赶紧抓住他。谁呀、啊？辛苦了啊！注意点报警器，该换液体的时候按呼叫键。好嘞，明白。我说那事儿你别忘了啊，一定要把他亲手交给病人家属。行，这你放心吧。那你去忙吧。嗯，周末，街上海洋，咱们一块吃个饭吧。叫上爸，就在医院附近，别走远了。还有志东、志玲，他们有空一块来。啊，志祥要是回来了，都一块儿吧。行，这我来安排。哎，志婷，那个吃饭的事儿我张罗，海洋那边你给他打个电话。我打。情绪可不能太激动啊！过来，哎，坐下。小平，咱爷俩关系怎么样？爸，这几天真的不能喝酒，不能吃肥肉。除了喝酒之后，咱俩就不能聊点别的吗？看您不是跟您说了吗？他们的话我不信。你是我亲手选的女婿，你的话我信。嗯。那人就在这儿呢。你叫什么名？呃，曾志祥。呃，他们都管我叫祥哥，您说祥哥就行。叫曾志祥，说是叫祥哥。嗯。嗯，行，行了，谢谢兄弟。嗯，说在当地还有一号啊？你看是吧？<笑>故事也挺感人。这么着聊，也别难为他，送他去机场吧。哎，对对对对对对对对，再再聊两句，再聊两再聊聊两句，聊两句。哎，那那您看，那我那配件。我没理解错的话，你就是要把我那车拆了，把零件装人家车身上，然后转一圈再给我换回来，是吧？字面上是这意思。老爷子后天过生日，没错。那你觉得来得及吗？那你要让我现在拆的话，我连夜赶回去，应该来得及。哎呀，你说你吧，你也玩车的，这车跟人一样。我那车都七老八十了，啊，都这岁数，你说拆一肋巴扇，按人身上再给装回来，这可行吗？那邓总是这样，我呀，在我国外朋友那儿我订着零件了，这不时间来不及了吗？那我来得及，我跑广州来，我求您干嘛呀？您说对吧？你这小伙子，你这憨劲儿挺可爱的
，你要没事啊，找我玩来啊，十天半个月那都没问题。我这地儿大着呢。你要说车这事儿，您赶紧去忙别的吧，啊，我去找别人吧。您看啊，您呢是玩车的人，那老爷爷呢也是一个玩车的人，我是一个修车的人。他都九十岁了，他就想看那车能动一下就行。他给我安排这么一个任务，那我要完成不了的话，我没法回去交差呀、啊。哎，你没法回去正好啊！我这库里趴一摩托，趴我好长时间了。你要是能修好，行，没问题。耀平，你，你跟我说实话，刚才你们两口子在门口合计什么来着？别要瞒我啊！我告诉你，啊，好事不被人，被人没好事。老工人是不好糊弄的。爸，真是好事儿。我前一阵子跑车呀，走到半道碰见一人犯心脏病了。我不是学过应急课程吗？就给那人做了心肺复苏，然后就把他送医院了。您这真是好事啊！嘿，有点我的意思了。嘿，是那住院费还是我垫付的。嗯，后来那患者家属啊，也就是那老头的女儿，想把钱还给我，没找着我就还给志婷了。志婷没注意，后来发现钱里头加了张购物卡。哟，这还了得？这这是性质问题，得还给人家呀。这不是刚发现吗？那老头啊也在康复科住院呢，可是总见不着家属来。志婷就把卡给我了，让我务必还给人家。卡在你这儿呢？啊，在我这儿呢。那还等什么？走吧。哎，爸爸爸，你别着急，我问过护工了，这几天家属就没过来。哎呀，人家这个老头儿那他是正主了，你还给他不一样吗？赶紧走。不不不，爸，您这还输着业呢。走，你帮我拿着，你帮我拿着，你帮我拿着。对，对。索赔一百万。酒店呢，替你出一半，你自己还要出一半。好，师傅，我会尽快凑齐这笔钱的。这个数目是新可的王总，他律师私下跟我说的，虽然不是最终的结果，但我估计应该打差不差吧。沈总那边的并购反正已经黄了，后面应该会有新的并购方进来。我这边的工作，确实离不开你，你是我一手带出来的。我希望你能快点回来上班。我知道，师傅。那这段时间就当给自己放个假，好好陪陪你吧。过段时间要是忙起来，估计又没个点了。这里啊，有五万块钱，钱不多，你拿着。你家的情况我也了解，你爸不还住着院呢吗？这样，当我借你的，行吗？谢谢师傅。那你慢点啊，没事，你去高点啊。这屋，没错。你们以后谁也不许管我，知道吗？不是，你确定他是心脏病送你来的？没错啊。你想要害多，你就明说，别老跟我玩这种阴的，出去。我的天哪，就这个脾气，一个心脏哪够啊？长一肚子也不够使啊！这，这太过分了，哪有这么骂媳妇儿的？太不像话了！哎，我是这个老同志。尊重妇女，你懂不懂？哪有这么骂媳妇儿的？你媳妇儿啊，那是人家请的护工，那更不行了啊！这这等于是啊，欺负劳动人民嘛？不是这事儿跟你有关系吗？他是谁呀？你让他出去！您别着急，您别着急，您还认识我吗？你是是你把我送进来的，是不是？可不就是我？你就多余，你就应该让我死在大马路上。哎，你不知好歹是不是？想死啊？容易，从这儿跳下去。啊，要不我跟你想想辙，你呃抹个脖子上个吊，要不是吃点什么小药啊？我就想死在大马路上，不不是他是谁啊？他叫什么？啊，那是我，我姓曾，你叫我老曾，姓曾那舅我还告诉你，你打听打听我老牛家，你哪儿牛啊？还老牛，牛着，我跟老二叨叨叨，真是的，你干什么干什么？你还坐下了你？你再牛，你有革命先烈牛吗？啊，革命先烈抛头颅洒热血，为我们打下了人人平等的大好河山，人人平等，你懂不懂？哪有你这么骂老公的？骂老公的，他拿我工资了，他拿我工资，拿你工资是人家照顾你，应该应得的，不是让你拿来撒气的。你作为一个老同志啊，你怎么你这这点觉悟都没有？你怎么这么幼稚啊？啊！我还告诉你一句，哎，哪里有压迫，哪里就有反抗，压迫一身，反抗愈烈。啊，等你骂够了是吧？哪天？呼呼生气了啊！随便给你那个东西反抗一下，呃，给你的饭里啊啊药瓶里啊啊水杯里啊加点什么小料，结果怎么样？嘣儿啊
你植物人了，这就是你罪有应得。你这么着，这是你自己做的。我女婿好不容易把你给救回来了，你想过想过我的女婿，想没想过你的子女？别说别说了，你对这个社会带来的危害。慢点慢点，您慢点，您给我小心小心。哎呦呦呦，大夫，大夫。行啊，小子，比以前还好开。说了吧，我手艺很不错的。过来。哎，打两句。哎，那我那零件呢，邓总？打两句再说。哎哎哎哎哎哎！我生意都快黄了，我哪有心情玩？生意黄了才有时间玩嘛！这一辈子要做生意多了，黄一两张生意什么都不干了，是不是爱车人啊？是爱车人玩两句啊！来，我先跑你看看啊！别让哥吓着。嗯，我先跑一圈你看看啊！看哥这技术。哎，服不服？服了服了，高兴了吧？哎哎，那我我那个，不想让我撵人的话，车的事别提啊。反正后天就过生日了，你也来不及了，你不如在这陪我玩。而我一高兴，啊，你说的啊。喂，大军，你欠我钱那。啊，对对对对对，我的意思就是，能还多少还多少吧，就我这边着急用啊。哎，好嘞，行行行，行，那我先挂了啊。这是怎么了？愁眉苦脸的。哥，眼瞅着咱爸就要出院了，你说怎么办？怎么办？啊，赶紧找工作呀。而且咱爸爸嘴上不说，他一直觉得干你这一行，那过几年不年轻了怎么办呢？我过几年我就不年轻了？这这年轻年轻，这谁说你不年轻？我跟他急。行了，赶紧吃东西吧啊！吃好睡一觉。骗骗子？什么？就是你上次在在酒店里打的那个骗子。嘿，哎。你你干嘛呢？啊！是不是我告诉你啊，别骚扰我妹妹，你敢骚扰她，我见你一次打你一次。对，我们见你一次就打。对不起，对不起，我这次是还钱的，我借着钱了。哎哎，来了，哥，骗子！先别动手啊，我来晚了，刚才手机没电，扫不上码。叔叔，不用数了，一共两万五。上次你打了一拳，你给了一掌，我这鼻子必须得去复位啊！这是我在医院的单子，一共花了五千块钱。你放心，我不会讹你的，这钱等我赚回来，我一定会还你。来，谢谢。我现在是真的没钱了。等我有钱，我第一时间找你。抱歉给你带来了困难。说，爸，爸，我已经分析过了。啊，像老牛这种老顽固啊，必须要以毒攻毒，正面进攻
啊，想投机，搞迂回偷袭，那没门。平主任说了，不能再让您去他那儿了。他说什么就是什么，患者之间互相交流一下感情啊，谈谈心啊，这有什么毛病啊？把我打听了，老牛这事儿真不是您想的那样。这老牛啊，去年老伴去世了，他就一闺女，人家女婿还挺有出息的，生意做得特别大，两口子平时都忙，这回住院，光请保姆就请了仨，轮班伺候，吃的用的就别提了。可老牛呢，钻牛角尖，非说闺女不管他，脾气特别暴躁。嗯，哎，那个，你这购物卡还给人家没有？没呢，这不是总见不着家属。给我，我替你换。您还去啊？平主任说了，坚决不能再让你。行了。我呀，总结了一下，上次的行动啊，有点冒进的嫌疑啊，是对敌情不够了解，呃，犯了经验主义的错误，这回不会。老牛的心情我能理解啊，这回你放心，我肯定我来不硬来，我要搞迂回策略，曲线救人，一切尽在掌握之中。不是，这您曲线救人恐怕也不行。这老牛啊，平时爱喝酒，心情不好，一喝就多。他那病呢，又得戒烟限酒，护士劝他，他又不听。上次偷着喝，被护士逮着了，人家好言好语的跟他说，他非跟人嚷嚷，没一会儿就送去抢救去了。这可确实有点难度啊。所以说，正因为有难度，才需要我挺身而出。你们非让我住院吗？这件事情我又知道了，哼，想让我睁一眼闭一眼爱谁谁，那还是我老曾吗？哎，表情，好，哎，非常好。哎，注意表情，好。哎，表情，哎，非常好。我的呀，燃烧着热火，夜里刷微博，好，诉说着寂寞。粉丝那么多，怎么爱情却太难得？你怪我的错。还跳呢？都几点了？老曾，我已经把你醒来这个好消息告诉给大家了。你看，给你拍巴掌呢，这都是朋友们给你拍巴掌呢。啊，谢谢大家。我说，你赶紧过来一趟啊！哎，有个事儿，有个老顽固啊，咱俩得合计合计怎么对付他。不是为民除害，人民内部矛盾。啊，对，赶紧的，逮什么人？又不是打群架，一个人来就行了。快点的，姚平，我天哪，你吓我一跳，干嘛？你这这是？我。您一个人跟老牛，我就够担心的了。再加上个泥鼠，我担心就抢救都抢救不过来了。哎呀，你就放心，你把心放在肚子里。啊，对，你帮我个忙，回趟老宅，帮我那几件衣裳给我拿去。去，我不去，我得看着您。出点什么事儿，我没法跟志廷交代。哎呀，你说你怎么就这么怕老婆婆呢？你说你，行行，你愿意待着待着。臭人，真是。你干啥呢，小平？不许给老婆通风报信啊！你把电话给我。我我没有，我我我不不不不通风报信。你在那坐着，哪儿也不许去。老倪不来，你不许走。但是坐着，不许打电话啊！啊，你也有被我盯住的一天啊！这技术可以啊，这不用你说。咋的，姚平让你给培养成特工了？这家伙跟踪不上了，咱俩。跟什么踪？嗯，我级别高，二十四小时陪护。等会真的是。哎呀，这家伙真，我就不用擦了。有路是。你爸级别高。没事没事，这家伙。哎，你看这家伙，伺候将军腚了。这家伙，做还不做？你这这不啥？闪着腰，压一腿。哎呀，我这太忙，你知道吧？这抽空，你看精神食粮、物质食粮，我这都得抓上来。这物质食粮落落空了，到现在没吃饭呢，抓空先对付一口。你这一来电话啊，我马上就过来了。你觉得我表现还可以吧？表现挺好，也不是当我面吃这个就更好了。你慢点吃，给我留点一口。馋了，让耀平给你弄一个去。他老婆不让吃，就这样，那就完了。你看。
，这肥瘦相间。行了行了，我我跟你说，嗯，老农这事儿你还没说明白呢。我发现你这一觉醒来智商堪忧啊！你放心吧，你就按我说的办。一切尽在掌握之中，这不是我的词儿吗？你又说、啊、什么？你的我的又来了，不是我分你我吗？行行行行行，我说呀、啊，咱用不用准备一个备选方案？哎呀，对自己还是信心不足。我上去。哎呀，你说你说，您千万别上去。嗯，杀鸡焉用宰猪刀？你看看，耀平这话说的，他知道我的实力，看我你瞪他干啥？我跟你讲，你要相信自己。要树立起信心，上去给他摆明。我这还有急事儿，我一帮姐妹还等着我呢。我这抽空吃一口多不容易。哎，不是，别噎死你，惦你提醒我细嚼慢咽。您说您慢走啊。好了，好，慢走什么呢？让赶紧滚。啊，加油啊！啊，甭生他气啊，咱不着急。等过了这阵儿，您身体好点了，我给您弄大肘子啊。你以后也别瞎表态。啊？谁是宰牛刀啊？他充其量是只鸡。让我的心想说，自己却太小。喂，傻坐着干什么呀？你唱一个呀。要接着唱吗？老大，我跟你说句实话，其实我是另一个女人。臭小子，绷不住了吧？啊？跟我讲什么心疼老头、职业道德？就为人那孙女儿吧？你搞错了，她孙女儿是我的客户，叫范雨晴。特漂亮吧？还挺漂亮的，还亲过我呢。你都亲了，你还得哎呀，就亲这儿一下，不是他，是我老板，香姐。哎呦，这里面还有故事呢嘿嘿嘿，你干什么呀？哎，干嘛干嘛？哼！你别以为你给我鞠躬，咱俩那事儿就翻篇了。那你说我跟你认识吗？啊，那天一进门劈头盖脸就给我来这么一通，干嘛呀？我还告诉你，你拿的什么呀？
秋雨冬的从前，你懂的话，字句都是牵挂。回家。